Hi friends, hello everyone. Namaskaram. I am Shadida Salim. In Ragapriya Creations, in this Adhiti Ayatunadar, Prashasta Sahitya Nirupaganam, Rashtriya Samuhiya Pradipayu Maya, Shri Balachandran Vadakeedath. Samskrita Bandhi Danaya Ramachandran Vadakeedath in Deyum, Saraswati Deyum Maganai, Ayrthi Tolayrthi Ampatthi Anjin, Trishurji Lele Nartigay Jananam. Malayalathile Shattanaya Sahitya Vimarshagan. Urja Tandrati Biruda Ragapriya Creations in Vendi in the Aditi Aetinigina, Sri Balajan and Vadakanta Sarne Namaskar Sahitin in the Takula Kadano and Vini Kuchi on the Vivikamosa. Pinanya, <laughs> Sadhari <laughs> <laughs> I think you are a somebody. What did Saitanti was a Sahiti <laughs> I think I didn't want to get a cut to it. I didn't want to get a cut to it. I didn't want to get a cut to it. I didn't want to get a cut to it. I didn't want to get a cut to it. I didn't want to get a cut to it. I didn't want to get a cut to it. I didn't want to get a cut to it. I अब साधारण है जानो कहीं मुझे जो ये उस तरह तेरे केंद्रीय भाव में बंदा है मैं जमा चुकी अब उस तरह तेरे केंद्रीय भाव उस तरह तेरे आओ मुझे उस तरह तेरे पड़ते ही नहीं अब आप बड़े किस तरह ना बता दी वाई ने ना बड़ा बुलवो and then you said in the remaining in a Waiki. I mean, you must have come over in a proletary, the community, but you did a white to the Piano, the other Waiki, the Papa, Kriti Parian, and you ending in a Waiki. You are the proletary reading Waiki. And then Kalpani, the way to Waiki. And never do Jirna 
അല്ല ഒരു ഒരു ദുരന്തകാവ്യമായിട്ട് വായിക്കണം പിന്നെ എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് കവിതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന അങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ കാണുകയാണ് എന്നാണ് ചന്ദ്രികയും രമണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വർണ്ണമാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് വർണ്ണം എഴുതു വർണ്ണം അപ്പം ആ അപ്പം രമണൻ്റെ ഭാവത്തിൽ ആന്തരികമായ ഭാവത്തിൽ ദളിതനൊന്നുമില്ല കറുത്തവനില്ല പക്ഷേ ആ കവിത കറു പുറത്തുള്ള കറുത്തവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചന്ദ്രികയും കാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാണ് വിഘടിക്കപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് നമ്മൾ തോന്നിപ്പിക്കുകയും ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റേത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രചനകളെ വായന വായന വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് വായനയെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം എഴുതിയിട്ടൊരു എഴുത്തുകാരെ തോന്നുന്നുണ്ട് വായനയുടെ ബലിഷത്ത എന്ന പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു പ്രതിബോധം ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയ ലേഖനം വായനയെ കുറിച്ച് ആ ലേഖനം കുറച്ച് പേര് വരികളാണ് ഞാൻ അത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച കൊടുത്തു വായന കൊടുത്തു അത് വെട്ടിത്തിരുത്തി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷൻ തിരിച്ചയച്ചു വെട്ടിത്തിരുത്താത്ത വാക്യങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതി തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്ത പ്രസിദ്ധമുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കാല ലേഖനം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛൻ അത് കണ്ടുപോലെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു നിന്റെ ലേഖനം ഒരാൾക്ക് വെട്ടിത്തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എഴുതിയാണ് സാധന ജീവികൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചു അതിനാണ് നീ എഴുത്തുകാരനാവുക ഞാൻ പിന്നെ വായനയെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ കൊടുക്കും ഇതെങ്ങനെയും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ വായന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാഹിത്യം പോലെ തന്നെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടാണ് വായന എന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വായന സാഹിത്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഷയുടെ ഇടപെടൽ ഒക്കെ പരിശു വായന ഒരു ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വായനയുടെ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്വസ്ഥത വരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ വായനയെ തിയറൈസ് ചെയ്യാം വിമർശകർക്ക് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ചില ആശയങ്ങളെ സൈദ്ധാന്തികർക്ക് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ തിരുവുകൾ മുഴുവൻ സൈദ്ധാന്തികർക്ക് അപ്പോൾ വായന എന്താണ് വായനയെ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിന് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ വായന നടക്കും അങ്ങനെ വായനയെ സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അന്വേഷിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് വായനയുടെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പുസ്തകം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂട്ടി വായന വരുന്നത് വായന എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് വായന കുറിച്ച് പറയും അതിനിടയിലാണ് രസം പത്ത് ഒമ്പതല്ല പത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുടെ കലഹം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വരുന്നത് അതിനൊരു റീഡിംഗ് മെത്തോടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വായനയെ കുറിച്ച് വീണ്ടും എഴുതണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ വായനകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വായനകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായനയെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു തിയറിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി റീഡർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന വായനക്കാരൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് വിമർശനം അല്ലാതെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അതോടൊപ്പം റിസപ്ഷൻ തിയറി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശയം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തവൽക്കരണം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തിയറിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്ന് റിസപ്ഷൻ തിയറി ഒന്ന് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ഇത് രാജശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് ഇത് ജർമ്മൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ റിസപ്ഷൻ തിയറി ഉണ്ട് അതല്ല പല ഘടകങ്ങളും അപ്പോൾ ആ പല ഘടകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെയാണ് വായന വന്നത് ഇപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ വായനയാണ് നിരൂപണമാണല്ലോ സാറിൻ്റെ വിഹാര മേഖല നിരൂപണത്തെയും വിമർശനത്തെയും എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് രണ്ടും രണ്ട നിരൂപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൃതി വായിച്ചു അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള വൈകാരിക തലങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആസ്വാദ്യ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുത്താണ് വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് 
ഒരു കൃതി ഞാൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൃതി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഭാവം എന്ത് ഇതിൻ്റെ രൂപം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രൂപം ഇങ്ങനെ കൃതി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ത് എന്നൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു പോയി അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഭാഷയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വിമർശനം വിമർശനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈദ്ധാന്തികമാകണം നിരൂപണം സൈദ്ധാന്തികമാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മലയാളത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നിരൂപണമാണ് വിമർശകരായിട്ട് നടക്കണം ഇവിടെ വിമർശകർ കുറവാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഭാരതീയർക്ക് വിമർശനം ആയതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വിവാദങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടപ്പുറപ്പാണല്ലോ നമ്മളൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ വിവാദങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണോ അത് ഉണ്ടാക്കാറ് അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പുനട്ടെൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ആവുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സത്യസന്ധത വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതിനെ വിമർശിക്കാം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് വിവിധ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ തന്നാൽ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നാന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ആകാശം ഉപയോഗിക്കില്ല കലാമണ്ഡലത്തിൽ സുവർണ രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നു ഞാൻ ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം അവിടെ ഒന്നേകം പോലും ഒന്നര കോടിയുടെ വർക്ക് ഒരു പത്ത് പൈസ എൻ്റെ ക്യാഷ് എൻ്റെ പേശയിൽ വന്ന പിള്ളേർ എങ്ങനെ നടത്തി ഒക്കെ നടക്കുകയില്ല പത്ത് പൈസ ഇല്ലാതെ എല്ലാം നടക്കും അപ്പം ഈ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മോക്ക് എഴുത്തുകാരൻ്റെ മൂല്യമല്ല സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മൂല്യമല്ല മറിച്ച് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മൗലികമായ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളിരിക്കാതെ വയ്യല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് രാഗപ്രിയ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വിലയേറിയ സാറിൻ്റെ സമയം ചിലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് നല്ല അതായത് സമൂഹത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ വൈകൃതമായ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന എഴുത്തുകാരുടെ കടമയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി